yako mpenzi mtazamaji wa Gospel on Air na kama ambavyo unajua mimi kama kaida yangu ni midamsh ni vendeza <laughs> na natamani sana ambao unanitazama leo hii niweze kukupa story ambazo ili ukamalizie na jirani yako na rafiki yako na kama ukimwona hajazipata basi ingie YouTube andike Gospel on Air anatupata moja kwa moja na kipindi kikali kabisa kama hichi lakini hapa ndani kaka kidogo pana pana kijoto afu pia nimevaa nguo ya mkono mrefu em subiri kwa dhaniwashe AC kwanza alafu and in the Ehe. Okay. Na imani ya kwamba umebarikiwa sana hata nivuasha AC nga hauipati <laughs> mtazamaji wa Gospel on Air. Siku ya leo niko na ugeni mzito sana hapa ndani ya studio. Kwanza ulivyoingia tu mimi mwenyewe bidii kwanza nishtuke kwanza vipi? Kutokana na vitu mbalimbali vya hapa na pale ambavyo vinakuwa vinatokea katika maisha ya mtu. Unajua kila mmoja ana mapito yake, kila mmoja ana maisha yake, kila mmoja ana cha kwake ambacho anakipitia. Lakini leo hapa ndani ya studio niko na mgeni ambaye inasemekanaga ni mkongo. Yaani kutokea Kongo na kutokana na muonekano wake the way anajiweka na nini uko smart sana kwa tushazoea wa Kongo wako smart yani wengine wewe na nili nini sana tu kwa hiyo vitu kama hivyo hapo kama nilivyokuambia mpenzi mtazamaji wa Gospel on Air na hapa ndani niko na mgeni wangu ambaye nimekufahamisha mengi hapo nyuma nimfuatilia kwenye mitandao na vitu kama hivyo natamani sana kwanza niweze kujua kutoka kwake ni mtumishi wa Mungu ambaye anaimba sana 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 muziki wa injili bwana Yesu asifiwe kama habari ya uzima Salama tu. Vipi hali koje? Mambo yanakwenda sawa. Mambo yanakwenda sawa. Mambo barabara. Uko poa kabisa. Niko vizuri kabisa. Uko mzima kabisa. Hebu tusalimiane kwanza. Uko poa kabisa. Unataka nisalimiane kwa njia gani? Mumbashi au wapi? Salimiane kimumbashi. Bana nikusikia wewe ni mkongo bwana. Najua sikiza nikwambie kitu kimoja. Eh. Siyajua kwa nini nani anasema maneno haya? Mimi najua kuna chanzo vingi bwana vya habari. Unajua eh? Unajua ukiwa mwandishi wa habari sio kwa mimi nimekatwa hapo basi sielewi anayoendelea uko nje naelewa. Nimeambiwa bwana kuna mkongo anafanya ana, ana ofisi zake Africa Fine anatengeneza magazine. Kwa hiyo anasema sio shida ni mimi na wale wa Tanzania wanataka kumbisha kongo wakati sio kwetu. Lakini labda tu niambie kitu kimoja yes. uh, ukiona thamani na inafananishwa na sehemu fulani iliyokuwa kubwa zaidi hey. na maanisha kuna kitu kinafanyika kubwa zaidi. Mm. Kwa hiyo nataka ni sehemu kitu kimoja kwamba labda umenifahamu kwa kazi zangu mm. au umenifahamu kwa 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 huduma yangu mm. au umenifahamu kwa muonekano wangu. Kwa kati ya vitu vitatu kila mtu anaweza kuwa ana mention na anachokiona kiko sawa. Okay. Lakini mimi nimeseme kitu kimoja tu. Mm. Kongo ni ni, 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 ni sehemu yetu wote sehemu ya kuishi lakini mimi ni mzaliwa hapa Tanzania mm. na ni mzaliwa wa Singida. Mm. Kwa mimi ni niaturu biwa. Kwa labda kwa sababu ya ya, ya, ya mambo ninayofanya yako sahihi zaidi mm. na yanaonekana nafananishwa na wale wa Kongo kwa sababu wanafanya vizuri zaidi labda. Mm. Ndio maana wanawaza hivi vizuri sana. Kwa hiyo bwana Tanzania kabisa halali. Ni Tanzania halali, tena halisi mwenye nduri. Haya <laughs> <laughs> bwana. Um, lakini pia unajua kuna kipindi fulani hivi hapa nyuma tulikuwa tumepata taarifa kwamba Alfred Funda anaumwa. Anaumwa sana. Sasa natamani sana tuweze kufahamu. Najua ututhibitishie pia utuambie ulikuwa unaumwa na ulikuwa labda unasumbuliwa na nini na imekuwaje leo tena hapa huko na mimi tunafanya interview. Ah, uh, mimi kwanza nashukuru kupata nafasi ya ya, ya gospel ya kuita mali hapa na ndio kwamba ah pia kusoma ile matatu kupitia wewe. Mm-hmm. Na mimi nikiona ni kitu kizuri kwa sababu vingo vya habari kama hivi mm-hmm. ni vizuri fans wangu waweze kujua nini kinachoendelea kwangu mm-hmm. na nini kitatokea kwangu. Yeah. Nashukuru wengi walikushajua kwa vyombo vya habari mm-hmm. lakini pia uh, na hivi unavyo unavyoita ni kitu kizuri sana. Yeah. Kweli niliumwa miezi kama miwili nyuma. Ah yeah. uh, nilikuwa sana kwa muda mrefu ah uh, nilipata mshtuko kwenye moyo mm-hmm. kutokana na mapito kadha pata kidogo msiba wa bango mzazi kwa hiyo na mapito yakanichanganya kwa nadhani mwili ukashindwa kubeba yote ukamwa react kapande katika upande wa ugonjwa yes. kwa hiyo niliteseka lakini namshukuru Mungu uh, watu walijitoa wakajichanua na kuweza kujua tufanyaje ili tuweze ku, kumrudisha katika hali ya uzima huyu mtu lakini watu wakafanya vizuri wakanisupport wakapigana na mimi they have bigger plans ya pato msukari mpaka wapi paka sasa mwili wangu umerejea katika afya njema nikiwa nikiendelea taratibu kurudisha misuli lakini Mungu amekuwa ni mwema sana tumishi na kuona unangaa sasa hivi unapendeza labda siri yako sasa ni nini baada ya kupona ah siri mimi nakula half cake ai jamani siri yake yeye anakula half cake yeah. eh na 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 na, na kuona kweli kwa half cake zinakufanya uwe hivyo ah unajua nikizungumza half cake ni kitu chochote ambacho unaweza kula kwa Ah. Usizani kwamba labda ukila pizza hey. na nyakula fikia kinyume. Mm. Unaweza kula pizza lakini akawa hana amani ya moyo na hawezi kukata. Yeah. 
yeah. mkubwa na chakula kidogo lakini amani ya moyo ikitawala mm. utatakata na utangaa na kila mtu atakuona una nuru mm. labda kifupi mimi na unaizungumzia ni nuru eh. yaweza kuwa sijanenepa yaweza kuwa sio mzuri wa sura lakini nuru yangu inatawala kwenye kwenye kamera hii na wewe umeniona na kamera ananiona ndio eh. wanasema ni nini na ni nuru lakini pia bwana uh, Freddy Funda Unajua sasa hivi vijana wanafanya kazi lakini unakuta kijana mwingine ana gari ana nini anafanya huduma tena anaimba nyimbo za injili lakini anawezeshwa na mama ama na mdada mm. anamwezesha katika ku hakikisha mm. kila kitu kinakuwa under control yani kila kitu kinakuwa koa wewe bwana una Africa final yeah. Africa final hatujui mianzaje anzaje tumeshangaa tufunda una Africa final hii Africa final wewe umeipataje umewezaje kuimiliki kuwa wewe kama wewe kwanza ni rudi mezunguza mamama watu wanasikuwa mm. wanasaidiwa na eh. watu wazima kwa ajili ya kusaidia. Na watu wengi wa injili. Ah injili mm. lakini ni kitu kizuri sana kwa sababu kama mtu anajitoa kwa moyo wako mm. kwa ajili ya kusaidia. Yaani sio kukusaidia kwamba anakupenda funda na hapana. Yaani wana issue zao zingine tu. Eh eh nataka nije hapo. Kusaidiwa sio mbaya. Eh. Ila kusaidiwa kwa ajili ya kumpa kitu ndio mbaya. Ah. Unajua ila kusaidiwa ni vizuri sana kwa sababu huduma hii haiwezi ikanyanyuka na na, na ikafika mbali bila kuwa na sapota ya watu na watu wakonyesha kushikamana na wewe. Kwa hiyo wakitokeza watu wakaamua kunisaidia ni vizuri lakini sio wanisaidie kwa sababu labda na walipa kitu fulani ambacho kinakuwa kinyume na haki ya Mungu. Inakuwa haipendezi. Ah namshukuru Mwenyezi Mungu kupitia labda hii Africa Final View. Eh ni ni ni, 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 ni online magazine pia ni graphics uh, uh, kuna dili za idi na na, na, na kutengeneza matangazo mbalimbali kwa ajili ya kumtukuza Kristo tu. Yes. Hii ni huduma ambayo ilikuja ya, ya, ikaniambia kwamba Mungu akaniambia mwanangu nitamenia unihudumie mimi. Mm. Lakini yaweza kuwa una kazi zingine za kufanya. Mimi mimi profession mimi engineer wa maji. Yeah. Sasa yaweza kuwa unaweza kuwa bize na vitu vingine kushindwa kuifanya kazi yangu. Akaniambia mwanangu naomba utulie sehemu mm. ili uweze kunifanyia kazi zangu mimi naweza kuifanya huduma yangu. Mm. Kwa hiyo nikaamua kuingia course na kusoma hivi vitu vya graphics na nikaona ni vizuri nikajikusanya na baadhi na, na ya, ya watu wangu tukaamua kuanzisha hii Africa Final View uh, lakini ukileta kabisa Africa Final View pale kuna A uh, F kuna V kuna Alfred Funda View ni mtazamo wangu unajua eh, eh, mtazamo wa Alfred Funda lakini ukileta ili kwa sababu ilete mama ilita Africa Final view lakini ni Alfred Funda view ni mtazamo wangu mimi kwenye kile ninachofanya hapa sasa Mm, siwezi nikasema ya nani lakini nasema kwamba tu ni mimi ni mwanzilishi mm. yaweza kuwa tutaweza kuwa wengi tukisaidiana lakini mimi ni kiongozi na mimi ndio CEO wa Africa Final View na mimi ndio mtendaji mkuu vizuri sana lakini kuna maneno ambayo yanakuwa yanaendelea ya chini chini bwana kuhusiana na Alfred Funda unajua siku hizi kuna ujanja ujanja mwingi sana upo yani kwenye gospel na vitu vingine kama hivyo watu wanakuwa wanazungumza bwana ah Alfred Funda bwana ah sasa hivi yani yani amekuwa mtu fulani unajua eh unajua ukipita kwenye picha ndio utajua rafiki yupi mbaya yupi sasa vile ambavyo labda we mwenyewe umepitia kwenye mapito ukajua kabisa huyu hanifai kamwa kumblock lakini mtu baada ya kuja analamika bwana Alfred Funda yani akabadilika sasa hivi atupo kama zamani sio na nini vitu kama hivyo lakini wewe wakati kwenye mapito uko unajua mwenyewe nani ambaye alikuwa karibu na wewe na vitu kama hivyo lakini unasungumzia jambo maneno mimi labda nisemeni kitu kimoja. Unapopiga hatua mm. mara nyingi sana ukiwa unapiga hatua za ukweli. Eh. Watu wanakitenga na wewe. Mm. Ila ukiwa unapiga hatua za kutereza mm. watakuwa pamoja nawe kwa sababu ukiangalia unatereza ukiamka wao wanacheka. Lakini kuna piga hatua zilikuwa strong. Mm. Kuna watu wanaruzidi kurudi nyuma baada ya kukufuata kwa sababu wanajua ah wanaficha macho kwa sababu wanajua kwamba huyu jamaa anachokifanya ni kikubwa. Mm. Kwa hiyo hatua zake hizi zitakuwa za maana. Mm. Kwa ili wasikae na wewe kwa sababu ni aibu machoni mwao, mm. wataweza kukusifia au kuongeza juhudi wao na kapo bila wasizungumze kitu chochote. Yes. Labda nikupe mfano mzuri, unaweza ukaposti kitu kizuri sana chenye maana, mm. na chenye mantiki kwa sababu ya kumtukuza Kristo. Lakini kwa sababu binadamu huwa hawezi kufagilia japo ameona. Mm. Lakini atajifanya kama aoni yes. kwa sababu anaogopa akisema anaona kama labda ataku atakuvaa atakunyanyua juu. Kwa hiyo watu kusema fulani anafanya hivi lakini tunachoamini tu ufanya kazi yako kwa uzuri, fanya kazi kwa moyo wako wote kama unaimba imba kweli. Kama unasoma soma kweli. Kama unatangaza una, 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 una juu tangaza kweli. Kama unafanya kazi zako za mikono fanya kweli. Kama wewe ni dereva endesha kweli. Tusifanye vitu vya kubahatisha kwa sababu mwisho wa siku tutakwenda kuitoa hesabu ya vile vipaji ambavyo tumevipewa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Na labda sasa mpaka sasa hivi unajionaje hali yako imekaa kabisa ukweli? Mimi niko vizuri sana. Yaweza kuwa labda tu mwili ujarudi kiasi kikubwa. 
lakini afya yangu iko vizuri na kula vyakula vyote na ninaweza kufanya kazi masaa zaidi ya tare ya 12 na maanisha naweza nikamka asubuhi mpaka saa 5 usiku ninafanya kazi kwa hiyo maanisha kwamba mwili bado unaweza kurespond na na nimekuja na nahisi kama na vitu vingi zaidi wa Tanzania nahisi wanaviona kwa kwamba na kifanya na kwa kizuri zaidi tofauti na kipindikie kwa sababu Mungu alikwenda labda kuinoa na kunisafisha lakini najisikia raha tena kuwepo tena pamoja na 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 rafiki zangu na na ndugu zangu vizuri sana pia wewe ni mwimbaji na hiyo sababu pia imetufanya sisi tukuite hapa yes. katika gospel on air hebu tuambie unajua kuna wimbo mimi nimesikia wimbo wako mpya nimeusikiliza vizuri tu lakini nikapata majibu kwamba ule wimbo ni wimbo ambao umeimba yani kwa feeling sana yani umeimba kitu ambacho hata mimi nikiusikiliza nahisi kama unanigusa na sio mimi tu hata watu wengine wapo ambao wanapitia hayo mambo ule wimbo uliuimba kwa sababu umetoka kwenye mapito ya hapa na pale ama uliuimba tu ukajikuta tu unatoa wimbo mimi ni uimba kabla kabisa nisi ya mwingine ni kukusia kidogo ametenda majabu baba eh amenipa ushindi amefanya makubwa kwangu eh amenipa zawadi kwenye uzuni yangu ameweka faraja kwenye kilio changu ameweka kicheko palipo na giza kwangu ameweka mwangaza penye jaribu langu ameweka upenyo huyu Mungu wa zawadi kweli hapa na nijui woo ni Mungu, Mungu wa zawadi yeah ni Mungu, Mungu wa zawadi Mungu wa zawadi baba haufa na nishi umetenda mazuri yeah hey baba sikani yeah. sana nilikuwa tu mm. kwa hiyo yeah. niliuimba kabla kabisa hata sijapata tatizo la kuugua Jehova niliambia kwa na kwamba naomba uniimbie wimbo huu. Nakumbuka nili nili struggle nikiwa ofisini nikiangeka kuandika for two days nikaandika tu nikapanga verse kama mbili lakini Roy kiniambia ni lazima uimbe kabla hata hiyo wiki ilikuwa ijaisha. Hey. Nikaenda moja kwa moja mpaka kwenye studio, tukaenda tukajaribu studio fulani ya kwanza lakini kwa producer kwa busy kidogo tukaacha pale kwa sababu nikaacha kwa sababu nilikuwa na ratiba na umeme ndio ninasumbua. Basi nikaenda nikafanikiwa kwenda katika uh, Ayubu production nikakuta hii kwa huru. Basi tukafanya ile muziki kwa sababu Jehova alinituma akuhakunimeshe nilifanya na nani alichoniambia lazima ni uimbe. Basi nikamwimba ule wimbo baada ya hapo ndio kaja katokea makubwa sasa na na, na wakati na umo nilikuwa siwezi kusikiliza wimbo na kidogo nikisikiliza naona kama nachanganyikiwa lakini siku nilipokuja kusikiliza huo wimbo wa Mungu wa zawadi ndio nikaja nilipoona nimeusikiliza nimeumaliza umenifika nusu nikasema bibi nimepona ndio siku ambapo nikajisi nimepona nikasema huo wimbo basi una sababu na ndio maana mimi ninasema kana kwamba ni wimbo ambao sasa hivi ni siwezi nikaimba sema bila kuuimba kwa sababu umezungumza na maisha yangu Mungu ana sababu ya ule wimbo Yapo watu wengi wanaujua kusudi na wanajua nyimbo zingine kwamba nimebeba kusudi hey. lakini Mungu wa zawadi imekuwa imetenda makubwa kuliko hata kusudi kwa maisha yangu. Safi sana kama ambavyo umemmsikia Alfred Funda siku ya leo amezungumza kupitia Gospel on Air kuhusiana na kazi zake, kuhusiana mambo yake, kuhusiana vitu mbalimbali ambavyo alikuwa anavizungumza. Lakini sasa mimi natamani Alfred Funda wa Tanzania wajue jinsi gani wanakupata kwenye mawasiliano yako kwenye nani kazi zako pamoja na mitandao ya kijamii ili iwe rahisi Mimi labda tu ni ni niwaambie tu wa Tanzania karibuni sana karibuni sana kwa huduma yangu mimi na huduma mbili kama mnajua mimi ni mwimbaji pia mimi ni ni ni, 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 ni fanya matangazo au tunaita graphic designer katika kampuni ya Africa Fine Vivi unaweza kwenda kukupoa ila kukuta kwenye mitandao mara nyingi sana na sumbua mitandao lakini nakukaribisha namba zangu ziko pale juu ya ile Africa Fine Vivi ila unaweza kumtafuta kama sasa hivi unanitazama kupitia namba ya Kigo ya 0714142384 ukiingia kwenye Instagram angalia kazi alafu pia unaweza kunitafuta Instagram kupitia jina la Alfred Funda a uh, mzee wa kusudi itakuwa umenipata tutazungumza mambo mengi na huduma zitakwenda vizuri kabisa karibuni sana <laughs> Yaani ni tamu tamu. Yaani kabisa. Eh, afu unajua kuna wakati mwingine unajua furaha pia inakuongezea siku za kuisha. Ndio maana mimi nacheka nataka nitafute mtu wa kuichekesha tu kwa wiki mara tatu. Amina mtazamaji ndio ni ajili funda. Mtazamaji wa Gospel on Air na imani ya kwamba unaendelea kuenjoy kwa vitu vizuri lakini kwa huu fupi ambao tumeongea na Alfred Funda hapa kikubwa tukacho nataka tujue mzima kama unamuona nguvu tele ana afya ya kutosha. Eh kila kitu kiko safi kabisa. Nikwambia tu ya kwamba usiache kuendelea kutazama 
hii gospel yako kupitia mitandao ya kijamii YouTube pamoja na sehemu zingine kibao pamoja na Instagram page na mambo mengine mengi sana utaendelea kubarikiwa sina la ziada naitwa Judy Njole nikutakia wakati mwema leo nilikuwa na mtumishi wa Mungu hapa Alfred Funda na tupige story nyingi sana barikiwa sana